上官春燕背后的那个人，究竟是谁？不知道，我也不想管。云总要是没什么事的话，就请便吧。你非要我把所有的事情都讲出来，你才能承认自己陷害过上官萧吗？之前你为了还债，被迫嫁给了上官萧。我知道你心里一直有怨气，但是。你有考虑过初夏的感受？不要再说了，给我出去！妈，初夏，这一切都是你做的，为什么？为什么？你爷爷逼我嫁给你爸，生了你之后还想把我赶出上官家，离婚再娶。你知道吗，初夏？可这一切跟爸爸有什么关系呢？他一点也不痴情，他也是受害者呀。为什么要这样对他？妈，收手吧。事到如今，你不能一错再错了。收手？我装疯卖傻这么多年，就为了这一刻，收手？留下来的录音笔里面有话，你要不要听一听？什么？你自己听吧。我爱你，也爱我的孩子。你听到这个录音的时候，我也许就不在了。我想和你说声抱歉。我并不知道当初嫁给我是被父亲逼的。我知道你对上官家有怨气，也知道你心里一直有一个人。但我从未怪过你，我只恨我自己。没有办法给你和孩子带来幸福。我爱，我把所有财产都变卖补偿给那些因为我而损失的股民，剩下的是留给你的。如果你能跟女儿再次相遇，好好生活下去，不要再回到上官家了。嫂子，上官红说这是当年他留给萧总的财产，这是他的道歉信，他希望在新闻发布会之后发布出去，给您父亲一个清白。这些财产，全部捐给儿童基金会吧，这是我父亲的遗愿，也希望所有的事故父母和留守儿童，都能得到帮助。好的，没问题。那，一切都结束了。嗯，都结束了。合作愉快，合作愉快。那这个是就物归原主啊。我给你换一个喂，小鬼。保持距离，我可没说。好。